विजयनगर मधुन एक सवार भरले बस चाल होती ज्या बस मधे बसले टूरिस्ट मौज मस्ती कर होते बस के ड्राइवरला रस्तर दोन लोक उबे दिसले दिस्तार अरे यार रस्तर को बस थाम का नको अरे थाम टाक ना बिचारे आधीच एवड रि परेशान होता है ड्राइवर ने तैंसमोर जाऊन बस थांबली कि कहल कि दुल्हा दुल्हन है जसेस ते बस मधे आले दोगना बगुन सगले हैरान जाले अरे बाला तू तो लग्न वाटती हैस आते तुम्हें का करता है आम्मी लग्न कर घरी चलो हो तो आम रस्त्या कार खराब जा ड्राइवर कारला धक्का लाइन पुढ़े हाईवे वरती गेला आम्मी विचार के तिथे पुढ़े लिफ्ट घेन तिथपर्यंत पोचन जो अच्छा अच्छा ठीक है का ही हरकत नहीं आराम बसन घया ते दोगे एकदम पुढ़ा सीट वरती बसले का ही वेन नवरी की जोर जोर श्वास घवाज पूर्ण बस मध्य लगली जवर बसले लोकानी बगित कि नवरी या हाथ मधे एक हल्दी कटोरा है आणि ठेवलेली हड़द उकड़त है अरे तू काय करती है बाला तुला माता रे आवाज एकदम तेज आ भयानक होती सगले हे आवाजाला ऐकुन चक्क नवरी एकदम उबी राहली ती सग बगुन कटोर अपने हाथ घ कटोर मधली हड़द दुधा सारे उकड़न बाहर पड़त होती नवरी मुली पदर हटला बगित तिचा चेहरा एकदम हल्दी सारा पिवला पड़ला होता तिचे डोले लाल लाल चमकत होते हे बगुन बस मध्य सगड़ लोकान आवाज निघा लगला जोर जोर तक कटोरी मधुन आता एकदम हड़द ती उड़त उड़त फव्वा सारखी एक सग अंगा उड़त होती सग शरीर तड़फड़ा लगल हे सग का चालू है बसवाल बस थाम बाहर जस बगित रोंगटे उबे रात की बस जमीनी पास वीस फूट वरती हवे मध्य है तुम्हारा सगड़ना हल्दी लगना तिच एवडा मन वरती बस हवे मधे गोल गोल घुमा लगली बस ऐसी सगे काचा तुटल बस एकदम धड़ाकन जमीनी वड़ली आत मधे बसले सगले लोग मारले ग बस मधुन खूब जास्त भारी मात्रा मधे हल्दी निगा लगली रस्त्या पसरली सका जेव हि घटना समोर आली सगले हैरान जाए पोलिस गोष्टी समझू शकत नौते कि शेवटी एवड़ी सगड़ी हल्दी बस या आतम कस का आली कस का बस का एवडा वाइट अवस्था जा सग मृत्यू का ही दिवसान एक अजुन एक बस आली तेज नवरा बायको नजर आए बस मध्य पर बस पुढ़ चालू जा बस मध्य बसले लोग अजीब तरीक बगत होते अरे बेटा अस वाटते है कि तुम्हारे दोग नवीन नवीन लग्न अबे का है आरामशीर बसा आम्मी हा बस मधुन जाने सा नहीं चढ़ आहोत आम दोगा तुम्हारा लोगान सोबत आम हल्दी की रसम पूर्ण कराई है जमीनी पास हल्दी निगुन पारखी बस ऐसी आत मधे जमा वह लगली हल्दी उकड़ उकड़ निगत होती सग पाये उकड़ा लगे बस गोल गोल हवे मध्य फिरा सग आवाज बस मध्य जोर जोर लगे बस सोबत सुधा तेज दुसर दिवसी इंस्पेक्टर शिंदे घटने का पत्ता लगला दोनों बस या बार मधे पत्ता लवला समोर आल कि दोन बस एक ट्रैवल कंपनी चाहिए एक रोड वरती दोगोब हा हादसा जाता कंपनी ऐसी मैनेजर लाइन भेटले आतापर्यत शहर एक रोड वरती दोन बस एक घटना घड़ी है दोनों बस तुम्हारे कंपनी चाहिए तुम्हारा को संशय है इंस्पेक्टर साहब मी स्वत हाथ दोनों हादसापस शोक मध्य है मजा दो बस सुधा गेला सग जीव सुधा गेला समझुन ये नहीं सग को कस कर अच्छा आता तुम्हें संगा कि हा हादसा आधी तुम्हारा को ड्राइवर का गाँव सोड़न गेला होता का कि जो का सुट्टी वगैरह है ये ऐकुन मैनेजर न विचार कर उत्तर दल सुट्टी तो को नहीं है ना को जॉब सोडला है पन एक ड्राइवर है राहुल जो पहले बस चालवत होता आता तन बस चालवन सोड़न कैब चलवा चालू के लिए 
अच्छा तुम्ही हे सांगू शकता की शेवटच्या वेळेस तो बस कोणत्या साईड ने घेऊन गेला होता हा सांगू शकतो राहुल ना लास्ट टाइम विजयनगर रोड वरती बस घेऊन गेला होता ज्याच्या सोबत लूट झाली होती आणि खूप लोकांचा जीव गेला होता आता तुम्ही तेच करणार जे मी तुम्हाला सांगेल त्या ड्रायव्हरला काहीच पत्ता नाही लागला पाहिजे रात्री तकरीबन नऊ वाजता राहुलला कॅबिन मध्ये मॅनेजरने बोलवलं राहुल एक खूप अर्जंट काम आहे तुझ्याकडे लवकर कॅब घेऊन सिटी स्टेशनला पोहोच आणि तिथून मोहित नावाच्या एका पॅसेंजरला पिक करून त्याच्या घरी सोडून ये ठीक आहे सर राहुल कॅब घेऊन ऑफिस मधून निघाला आणि स्टेशनला पोहोचला जिथे इन्स्पेक्टर शिंदे एक आम वेशामध्ये उभा होता सर काय तुम्हीच मिस्टर मोहित आहे हा मीच आहे शिंदे कॅब मध्ये बसला आणि राहुलने गाडी पुढे चालवली आणि काहीच वेळानंतर एक मोड आला ज्याचा एक रस्ता सरळ जात होता आणि दुसरा विजयनगर रोड वरती जात होता ऐक गाडी विजयनगर रोड वरती घे हे ऐकून ड्रायव्हरच्या माथ्यावरती पसीना आला आपण सरळ रस्त्याने नाही जाऊ शकत का काय बकवास करतोय तुझ्या मॅनेजरला कॉल लावू का हे ऐकून राहुलने घाबरत घाबरत विजयनगर रोड वर गाडी घेतली जसा जसा तो ऍक्सिडेंट वाला एरिया जवळ येत होता राहुलचा गळा सुकत चालला होता आणि शेवटी त्याच कॅब समोर ते नवरा बायको येऊन उभे राहिले आलास का तू तुझीच वाट बघत होते मी हे बघूनच राहुलच्या मनाचं धडकन बंद होऊन गेलं त्यानं बॅग गेअर घेऊन गाडी मागं घ्यायला बघितलं तर त्याला पायामध्ये जळण महसूस व्हायला लागली पायाच्या खालून गरम गरम हळदी उकळत उकळत बाहेर येत होती हे बघूनच शिंदेने कॅबचा दरवाजा उघडायला बघितला तर तो उघडतच नव्हता त्याने पुढे लपकून विंडस्क्रीन तोडली आणि त्याचद्वारे ते दोघं बाहेर आले आज तू नाही वाचणार आहेस का मीने असं म्हणून ती राहुलच्या जवळ जायला लागली पण इन्स्पेक्टर शिंदेच समोर आला मी एक पोलीस ऑफिसर आहे तू लोकांना का मारत आहे याचाच पत्ता लावण्यासाठी मी इथे आलोय याला इथं घेऊन यायचा सुद्धा माझाच प्लॅन होता हे ऐकून राहुल त्याच्याकडे एकदम हैराणीने बघू लागला मला हे ऐकायचं आहे की तुम्ही याला मारण्यासाठी एवढ्या सगळ्या लोकांचा जीव का घेतला काही महिन्यापूर्वी आमचं लग्न झालं होत लग्नानंतर आम्ही सगळे सासरी चाललो होतो त्या बस मध्ये मी माझा नवरा आणि माझे सगळे बाकी घरवाले तिथे होते सगळ्यांनी महागडे महागडे दागिने घातले होते त्या बस हाच ड्राईव्ह करत होतो त्यांनी त्याच्या काही मित्रांसोबत मिळून आम्हाला लुटण्याचा प्रयत्न केला होता जेव्हा आमची बस ह्या जागेवरती आली होती तेव्हा त्याच्या मित्रांनी मिळून आमच्या बस सगळ्यांना मिळून लुटलं सगळ्या बाराती लोकांना मारून टाकलं मी पण जमिनीवरती पडून माझे शेवटचे श्वास घेत होते तेव्हा हा आणि त्याच्या मित्र मिळून आनंदाने बस ला लुटून तिथून निघून गेले तेव्हा मला त्याच्या प्लॅनिंग च माहिती पडाली त्यावेळेस पासून माझी आणि माझ्या नवऱ्याची आत्मा या रस्त्यावरती भटकतीय पण ह्याने ह्या रस्त्यावरती येणंच बंद केलं होत त्यासाठी मला हे सगळं करावं लागलं आता तुम्ही लोकांना मारणं बंद करा याची सजा याला कायदा देईल नाही हा आमचा गुन्हेगार आहे असं म्हणून नवरीने कॅबच्या विंडस्क्रीनच्या काचेजवळ इशारा केला तिच्या हाताच्या त्या इशाऱ्यांनी तुटलेल्या काचेचे सगळे तुकडे हवेमध्ये वरती उडाले नाही काचेचे सगळे तुकडे त्याच्या शरीरावरती जागे जागेवर जाऊन घुसले आणि तो जमिनीवर पडून तरसायला लागला काही वेळ तडपल्यानंतर राहुल मेला आणि त्यानंतर ते नवरा बायको गायब झाले इन्स्पेक्टर शिंदे तिथेच उभा हे सगळं बघत राहिला आपल्या काही वर्षाच्या करिअरमध्ये त्यानं अशी केस कधीच नव्हती बघितली अतिशय भयानक किर्र जंगल रात्रीचे जवळपास बारा वाजले असतील एक सुंदर दिसणारी वधू पिंपळाच्या झाडाजवळ उभी होती त्या झाडाजवळ एक बकराही बांधलेला होता आणि जवळपास एक धार धार चाकू सुद्धा पडलेला अमिरा डायन बळी स्वीकार करा त्याच वेळी एक विकृत विकट हास्य वातावरणात मिसळलं <laughs> कुठे आहे माझ शिकार त्याच वेळी काळ्या रंगाची साडी नेसलेली एक भयंकर दिसणारी छेटकेन तिच्या समोर येऊन उभी ठाकली बळी दे मला बळी पाहिजे नाही तर तुझ्या पोटी जन्मलेला पहिलं बाळ माझी शिकार असेल हे ऐकल्याबरोबर वधू घाबरली 
मी बड़ी देत है स्वीकार करा तिने चाकू जमीनी वाला बकर दिशे पुढ़ के बकर धड़ापासन वेग जमीनी वड़ल <laughs> तुझी बड़ी स्वीकार झाली अमीरा ने धड़ उचल तिकड़ून निखुन गेली वधुने बकर मुंडक उचल तिकड़ून ती पी श्रेया एक खूब चांगली बी है गे आई बाबा ने मैं तुझा बदल स तुला भेटने घरी बोलो स्वागत नको सग बगित श्रेया अपने खोली बसली होती तिला एक भयानक आवाज आला आज गाँव लग्न है आज एक पुनः बड़ी दयावा लगे <laughs> तो आवाज ऐकून ती धावत बाल्कनी मध्य गिश्वास बसेना अमीरा चेटके गारी सारखी फिर हाथ चाकू घेन जंगला दिशे चाल बगुन ती विनीत आई कड़े धावत गेली आई हे सग है भयानक महिला आकाशा तोड़ता पाल नवरी लाइल जी तिजा हाथ मध्य चाकू घेन जंगला कड़े चाल होती बा एक शाप है तुझा महिला उड़ता ती अमीरा डायन है जी नवरी तू पीस तिला जंगला कड़े जा कारण है मैं समझल नहीं आई तुम्हें जरा नीट संगा खूब वर्षा पूर्वी इधे अमीरा डायन की भीति खूब सगी कड़े पसरली होती पैयांदापन ती अशी आकाशा मधे उड़ता होता तिला दिवस हमला नहीं के भयानक आवाज ऐकुन सग मना खूब भीति बसत चाली होती आनी एक रि गावा मधे एक लग्न होत होते तिथे अमीरा डायन सग डोक फिर लगली बोलू लगली आज पास अमीरा डायन बड़ी घायला चालू करेल गावा मधे जेव ही कभी लग्न हो नवरी हाथों अमीरा डायन ने को उचल बदल बोल होती गाँव वाले तिला घाबर सग ऐसा तैयार होते नवरीला तिजा वरती विश्वास नौता तिने संगित कि ती को ही जानवरा बी नहीं देना जेव लग्न का ही महीन तिला बाज रि अमीरा डायन बाड़ा पानी उचल घेन गेली घटने नर गाँवकर तिज बोल ऐसा सुरुआत के लिए पास आज पर्यत होता है जर हा गावा मधे को लग्न होता है नवरीला तिजे हाथों जानवरा बी दयावा लगत नहीं तो भविष्या अपने बाड़ाला गमवाया भीति राहते मैं सगैंधी तिचापासन सुटकारा घेना को तंत्रिक मदद नहीं घी गावा मधे एक तंत्रिक होते भैरवनाथ जेव गोष्ट पोचली पौर्णिमे रि अमीरा डायन लंपने की विधि सुरू के लिए पौर्णिमे एक दिवस रि बाबा गुहे मध्य मेले गोष्टी श्रिया मनात विचार करू लगते गुहे मध्य नक्की डाइन पास सुटकारा पाने ही लोक मैं एकटीला तिथे जाऊ नहीं देना रात्री सगले जोपन कुणालाही काहीही न सांगता श्रेया गुपचुप गुफे मध्ये पोहोचते तिकडे तिला तांत्रिकाच्या जुन्या सामानासोबतच एक पुस्तक दिसत ती ते पुस्तक उघडून तिथेच वाचायला बसते ओ तर हे कारण आहे की अमीरा डायन मुलांना उचलण्याचे नाव देऊन गावकरांकडून बळी घेते अमीरा डायनच रहस्य कळल्यावर ती गुपचुप पुन्हा घरी परत येते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आईंना सांगते आई आमचं लग्न इथेच होणार 
आणि मला ह्या घराची सून बनून इथेच राहायचंय तुम्हा सगळ्यांसोबत पण बाळा तुला तर माहित आहे या गावाच्या रस्मे बद्दल तू हे पूर्ण करू शकशील तू तुझ्या हातून एका जनावराचा बळी देऊ शकशील ते पण त्याच वेळेस जेव्हा ती भयानक डायन मध्यरात्री ती तुझ्या समोर असेल आई मी करेल दोन दिवसांनी रात्री बारा वाजता श्रेया वधू सारखी सजून जंगलाच्या दिशेने जाऊ लागते ती एका पिंपळाच्या झाडाजवळ जाऊन थांबली ज्याच्या जवळच तिकडे एका बकऱ्याला बांधून ठेवलं गेलं होत अमिरा डायन मी इथे बळी देण्यासाठी आली आहे बळी स्वीकार करा <laughs> बळी दे लवकर दे मला भूक लागली आहे तिच सगळं ऐकल्यानंतर घाबरून न जाता अतिशय हिमतीने श्रेयाने त्या बकऱ्याच मुणक उडवलं मुणक धडापासून वेगळं झालं आणि जमिनीवर पडलं त्याच वेळी अमिरा चेटकिन हसायला लागली बळी स्वीकार झाली आता तू जाऊ शकतेस असं म्हणून तिने त्या मेलेल्या बकऱ्याचा पाय पकडला आणि त्याला खेचत खेचत तिकडनं ती जायला निघाली श्रेया त्याच वेळी दबक्या पावलांनी तिचा पाठलाग करू लागली अमिरा चेटकिन एका गुफेच्या आतमध्ये निघून गेली तिथे श्रेयाने पाहिलं एक लहान मुलगा ज्याचं वय साधारण चौदा असेल तो तिकडे बसून होता त्याच्या पायांना रश्शी बांधलेली होती आणि ती एका खुंटीला बांधलेली होती त्या मुलाने जसं श्रेयाला बघितलं तेव्हा तो ओरडला आंटी मला वाचवा ना तिने वर्षानुवर्ष मला इथे अडकवून ठेवलंय खरच तू इथे कशी काय आलीस श्रेया धावतच त्या मुलाजवळ गेली त्याच्या हातात जबरदस्तीने चाकू ठेवला बाळा जर तुला आत्ता इथून निघायचं असेल तर आत्ता लगेच ह्या चाकूने त्या डायनला मार <laughs> हा मुलगा मला मारून टाकेल वाटलंस तर मी आत्ताच तुम्हा दोघांना मारू शकते बाळा जर तिला तुला मारायचंच असत तर ती आतापर्यंत तुला जिवंत का ठेवलाय मी हिच्या मृत्यूच कारण वाचून आली आहे आता ही कुणालाच मारू नाही शकत हिला जास्त शक्तिशाली बनण्यासाठी नव्याण्णव जनावरांचा बळी पाहिजे ते पण नव्या नव्या नवरीच्या हाताने पण कोणतीही नवीन नवरी बळी का देईल यासाठी हिने तुम्हा मुलांना उचललं आणि ही गोष्ट पसरवली कि नवीन नवरीने जर बळी नाही दिला तर ही त्यांच्या पहिल्या मुलांना उचलून घेऊन येईल अशा पद्धतीने तिने हा खेळ खेळला खर तर हिचा मृत्यू एका मुलाच्या हातूनच होऊ शकतो आणि ही भीती पसरवली तर गावातल्या लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या मुलांना लपून ठेवायला सुरुवात केली त्यामुळे हिचा जीवाचा धोकाही टळला गेला आता ह्या गावाचं भविष्य तुझ्याच हातात आहे बाळा हिंमत कर आणि मारून टाक हिला नाही ही, ही खोट बोलत आहे माझ्या जवळ नका येऊस तिचा घाबरा घुबरा आवाज ऐकून श्रेया जे काही बोलते त्यावर त्या मुलाचा विश्वास बसला त्याने चाकू अमिरा चेटकिणीच्या दिशेने रोखला आणि तिच्या दिशेने चालू लागला लांब राहा माझ्यापासून लांब राहा नाही तर मारून टाकेल मी हे ऐकूनही तो मुलगा घाबरला नाही आणि पुढे होऊन त्याने एका झटक्यात तो चाकू त्या चेटकिणीच्या पोटात घुसवला एक जोरदार आवाज त्या गुफेमध्ये घुमला आणि अमिरा चेटकेण कायमची जळून राख झाली श्रेयाने त्या मुलाला शाबासकी दिली आणि आपल्या बरोबर त्याला घरी घेऊन आली आणि मग तिने विनीत आणि मम्मी पप्पांसमोर सगळं काही व्यवस्थित सांगितलं तू खूप हिंमतवान आहेस बाळा तू कायमचं आमच्या गावकऱ्यांना अमिरा डायनसारख्या भीतीपासून वाचवलंस दुसऱ्या दिवशी त्या मुलाला आपल्या आई वडिलांकडे पाठवलं गेलं श्रेया आणि विनीत आनंदाने आपलं वैवाहिक जीवन जगू लागले आणि संपूर्ण गावातच सर्वत्र आनंदी आनंद पसरला रात्रीच्या वेळी बारा ते घेऊन एक बस चालली होती ज्यामध्ये नवरा आणि नवरी दोघेही होते राजेश त्याच्या होणाऱ्या बायकोला खूप प्रेमाने पाहत होता आणि तेवढ्यात अचानक ड्रायव्हरने बस थांबवली अरे दोन घंट्यांसाठी बस इथेच थांबूया या समोरचा इलाका आत्म्यांचा आहे जे नवीन लग्न झालेल्या जोडकांना मारून टाकतो साहेब हे तुझी बकवास बंद कर तू अजूनही त्या ऐंशी नव्वद वर्षापूर्वीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतो सांग मला बस चालव आम्ही इथे नाही थांबू शकत ड्रायव्हरने बस चालू केली बस थोडी लांबच गेली तेवढ्यात अचानक बस मधून सगळ्या लोकांचा ओरडण्याचा आवाज आला 
अरे नंदिलीला काय झालं हिने माझ्या मुलाच हृदय काढून घेतलं अरे माझा मुलगा <laughs> ड्रायव्हरने जसं मागे वळून पाहिलं तर त्याच्या समोर नंदिनी डायन बनून उभी होती ड्रायव्हर जोरात ओरडला अरे तुम्हाला सांगितलं होतं ना मी हिच्या शरीरामध्ये त्याच खुनी डायनने कब्जा केलेला आहे नंदिनीचा चेहरा एकदम काळा पडला होता तिचे डोळे एकदम पांढरे झाले होते तिच्या हातामध्ये राजेशचं हृदय होत आणि राजेश पूर्णपणे रक्ताने माखलेला तिच्या समोर पडला होता अचानकपणे बसच संतुलन बिघडत आणि बस दरीवरून खाली कोसळते खुनी नवरीचं हे आत्मेच रहस्य नव्वद वर्षापूर्वीच आहे ही गोष्ट एकोणीसशे बत्तीस ची आहे महाराष्ट्राच्या एका गावामध्ये एका परिवारामध्ये आनंदी वातावरण होत त्या परिवारामधल्या नितीनच आज लग्न होत मुलाची आई विमला देवी खूप आनंदी होती माझ्या नितीनचे तर नशीबच उजळलं मुलीकडच्या हुंडा पण एकदमच खूप दिलाय तेवढ्यात घराच्या आतून आवाज आला अरे कोणीतरी लवकर डॉक्टरांना बोलवा सुनेने विष खाल्लाय आनंदी असलेलं वातावरण एकदमच संपून गेलं नवरीच्या पूर्ण शरीरामध्ये विष पसरलं होत नवरीने हात जोडून खूप कष्टाने बोलली जबरदस्ती लग्न लावलं गेलं आहे मी मी कुणाला तरी माझ नवरा मांडते त्यासाठी त्यासाठी मी विष खाल्लं आणि एवढं बोलून नवरीने जीव सोडला गावातल्या एका म्हाताऱ्या माणसाने मुलाचे वडील राम दयालला एक सल्ला दिली या अंग्रेज पोलीस वाल्यांना या घटनेची जर खबर लागली ना तर खूप वाईट होणार हे चांगलं राहणार तू सुनेच लवकर अंतिम संस्कार करून टाक अचानक माहिती मिळाली इंग्रज पोलिसांची गाडी गावामध्ये आली आहे आपल्या परिवाराला संकटामध्ये पाहून ने घरातला मधला कमरा खोदला आणि त्याच्या बायकोच शरीर त्या खड्ड्यामध्ये पुरलं इंग्रज पोलीसवाले तेवढ्या तिथं पोहोचले हे हे काय करत आहे तुम्ही लोक इथे अरे काही नाही साहेब या घरातला जवान मुलगा बीमार पडलाय त्यालाच बघायला आलो होतो कुठे आहे दाखव मला इंग्रज घराच्या आतमध्ये जातात पण मुलाचे वडील राम दयाल त्यांनी त्याला पाहिलं आणि ते लगेच बोलले माय बाप माझा मुलगा बीमार आहे हे जोरात नका सांगू इकडे नितीनने त्याच्या बायकोला पुरलंच होत आणि तेवढ्याच जमिनीमधून खूप प्रकाश आला आणि ती रूम एकदम प्रकाशून गेली आणि त्या प्रकाशाने त्याच्या बायकोच रूप धारण केलं अचानक तिच्या ओठांच्या दोन्ही किनाऱ्यावरती मोठे मोठे दात दिसू लागले तिच्या डोळ्यांच्या बुबुळांचा रंगही बदलला होता डोळ्याचं बुबुळ चमकदार पांढऱ्या रंगाचं झालं होत ती डायन मध्ये रुपांतरित झाली होती आणि ती डरावण्या फाटलेल्या आवाजात बोलली तूच माझ्या मृत्यूच कारण आहेस तुझ्याच मुळ मला विष पिऊन आत्महत्या करावी लागली अरे तुझा तर मृत्यू झालेला हे कस होऊ शकत मला काय माहित होत कि तुला माझ्यासोबत लग्न नाही करायचंय मला माफ कर माझी माझी कुठलीच चुकी नाहीये चूक तर तू आताही केली आहेस कुठली चूक इंग्रज पोलिसांपासून वाचण्यासाठी तू माझ्या मृतदेहाच क्रियाकरम केलं नाहीस त्याला जमिनीमध्ये गाडलंस आणि असं बोलून दुल्हन जी डायन बनलेली आहे तिने तिचे मोठे दात त्याच्या गाळ्यामध्ये रुतवले नितीनची आई वाटत नितीनची तब्येत ठीक नाही आहे नितीनची आई विमला देवी परेशान होऊन तिच्या नवऱ्याला बोलली ज्याच लग्न होऊन चोवीस तासही झाले नाही आहेत आणि ज्याची बायको आत्महत्या करेल त्याच्यावरती काय भीतली असेल म्हणून मी विचार करतोय त्याला त्या बंद कमऱ्यातून बाहेर बोलावू मला सुनेच्या लाश बद्दल पण विचारायचंय तेवढ्यात नितीनच्या आवाजाने घराच्या सगळ्या भिंती दनून गेल्या हा आवाज तर माझ्या मुलाचा आहे विमला देवी आणि राम दयाल त्या रूमच्या तिकडे पळू लागले जिथ त्यांचा मुलगा होता नितीन दरवाजा उघड काय झालंय बाळा इकडे जी नवरी डायन बनली होती 
तीन तिजा शरीराच सग रक्त पिवन आजा शरीरा मधे हाथ घुसवन तृदय बाहर काड़ हो त्याला खाऊन टाकल शरीर हृदय बाहर निगा नितिन ने जीव सोडला अचानकपने दरवाजा उगड़ला समोर मुलाच मृतदेह बगुन विमला बेशुद्ध राम दयाल समोर ती डायन यून उभी राहली तुम्हें सगले मरुन जाल अरे मजा मुला तुझ का बिगड़ा होता मजा बायकोला सोड पैर डायन ने राम दयाल छाती मधे हाथ घुसवन तृदय बाहर काड़ल हृदय खाऊ लगली राम दयाल आवाज ऐकुन बायकोला जाग आली हेच हाल तिने विमला ही के घटने नर घर सग संपुन गेल गावा मधे मृत्यूच तांडव गावाच्या लोकांमध्ये तिची दहशत वाढली होती गावकरी सगळे मिळून तिथल्या सरपंचाकडे गेले अरे काहीतरी करा सरपंची नाहीतर ती डायन पूर्ण गावाला मारून टाकेल तुम्ही सगळे खरं बोलतायत मला एक तांत्रिक माहिती आहे चला त्याच्या जवळ जाऊ नितीनच्या बायकोची लाश अजूनही त्या घरात दफन आहे जोपर्यंत तिच्या लाशचा क्रियाक्रम नाही करणार ती अशीच भटकत राहणार नाहीतर हे लक्षात ठेवा काही दिवसानंतर तीस चेटकिन पूर्ण गावाला शमशान बनवून टाकेल हे हे तुम्ही काय बोलताय मी खरा बोलतोय ती आत्मा एवढी ताकदवर आहे की दिवसाच्या उजळात सुद्धा तिला कुठलीच परेशानी नाही होत मला माझ्या तंत्रशक्तीने दिसत आहे की येणाऱ्या अमावशाला ती चेटकिण पूर्ण गावाच्या सीमारेखाच्या बाहेर सुद्धा जाऊ शकते हे तर तुम्ही खूपच चिंताजनक गोष्ट सांगितले आम्हाला याचा कुठला उपाय नाही आहे का एकटा माणूस तरी काय करू शकतो तुम्ही चिंता नका करू या कामासाठी गावातले खूप लोक तयार आहेत तर रात्री काही बहादूर लोकांसोबत येऊन जाशील रात्र होताच पाच गावकरांसोबत सरपंच हातामध्ये मशाल घेऊन तांत्रिक कडे जाऊन पोहोचतो तांत्रिकने सगळ्यांच्या गळ्यामध्ये मांत्रिक केलेली माळा घातली आणि म्हणाले कोणाला पण त्या मुलीपासून घाबरण्याची आवश्यकता नाही मनात देवाला धारण करून जस मी म्हणतो तस करत जा आपण आज नक्की सफल होणार चला चार गावकरी जस तांत्रिकने सांगितलं आहे तस उभे राहिले आणि राहिलेले दोघ जण त्या रूम मध्ये फावडा घेऊन आले इथून खोदा जस त्या दोघांनी फावडा जमिनी मध्ये खोदण्यासाठी उचलले त्याच रूम मधून त्या दोघांकडे एक वीज चमकल्याचा प्रकाश आला ज्यामधून खूप जास्त घाण वास येत होता कॅनीत भरलेलं तेल त्या देहावर टाका अचानकपणे त्या नवरीची आत्मा म्हणजे डायन त्या तांत्रिकच्या समोर आली तिचा डरावना चेहरा पाहून सगळे जण पळून गेले फक्त सरपंच धीट राहून तिथे उभे राहिले तुला काय वाटलं तू सांगशील तस सगळं होईल का इथे तांत्रिक तुझी एवढी हिंमत तू गावकऱ्यांसोबत इथ पर्यंत आलास मरण्यासाठी तयार हो आज तुझ हृदय काढून मी खाऊन टाकेल डायन ने एकदम जोर जाऊन तिचा हात तांत्रिक टाकून तो हृदय काड़ून ती हृदय खाऊ लगली आणि तांत्रिक ने तिथे जीव सोडला पण गावत सरपंचा ने लगे केन मधे भर लेल तेजावरती टाकून तला आग लवली आग जलता डायन तड़पू लगली और बगता तो प्रकाश तिथु गेला अस बोल जी ती आत्मा त्या जागे मधे अजू भटकते आज ही रात्रीच्या वेळी कोणतीही नवीन दुल्हन त्या गावाच्या सीमेमध्ये नाही जात आणि जी जाते ती आत्मा तिच्या शरीरामध्ये कब्जा करते आणि त्याचा परिणाम फक्त मृत्यू असतो